നമസ്കാരം വള്ളി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം നാൽപ്പത്തി മൂന്നോളം വരുന്ന ചൈനീസ് സൈനികരെ കൊന്നു തള്ളിയ നമ്മുടെ ബീഹാർ റെജിമെന്റിന്റെയും ഖാദക് പ്ലാറ്റൂണുകളുടെയും കഥകൾ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുമ്പോൾ യശ്വന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ സ്വന്തം സൈനികൻ വീരമൃത്യു വരിച്ച ഇന്ത്യക്ക് വേണ്ടി വീരമൃത്യു വരിച്ച യശ്വന്ത് സിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വീരകഥകൾ അതും ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ കഥകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരനാണ് എങ്കിൽ അവരുടെ രോമം ഓരോന്നും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും എന്നും രാവും പകലും ചൈനീസ് പടയുടെ കടന്നു കയറ്റത്തെ തടഞ്ഞു വെച്ച ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടിയ ഒരു ഇന്ത്യൻ സൈനികനെ കുറിച്ച് ഒരു പക്ഷേ ചിലരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും കഥയെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കും എങ്കിൽ കൂടി ഇത് കഥയല്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിൽ ഭാരതം മരണശേഷം മഹാവീര ചക്രം കൊടുത്ത് ആദരിച്ച ജസ്വന്ത് സിംഗ് റാവത്ത് എന്ന ഗഡ്വാൾ പോരാളി നുറുനാങ് പോസ്റ്റിലെ ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിലെ ഹിന്ദു ചൈന യുദ്ധത്തിലെ ഒരേ ഒരു ബാറ്റിൽ ഓണേഴ്സ് അവാർഡാണ് നാലാം എഡ്വാൾ റൈഫിൾസിന് ബാറ്റിൽ ഓഫ് നുറാങ് നേടിക്കൊടുത്തത് തന്ത്രപ്രധാനമായ ഷെലോപാസ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ചൈനീസ് ആർമിയുടെ ശ്രമം എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറാണ് ആ ഇരുപത്തിയൊന്നുകാരൻ തടഞ്ഞു വെച്ചത് മുന്നൂറ് ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരെ കൊന്നു തള്ളിയ ആ ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരൻ്റെ വീരകഥ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് എങ്കിൽ അവൻ്റെ രൂപം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നിരിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ചൈന ഒരിക്കലും ഇന്ത്യയെ ആക്രമിക്കില്ല എന്ന വിശ്വാസം അന്ന് തെറ്റിച്ച ദിവസം കിഴക്കൻ അതിർത്തിയിൽ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന സൈന്യത്തിൻ്റെ എത്രയോ മടങ്ങായിരുന്നു അതിര് കടന്ന് കുതിച്ചു കയറി വന്ന ചൈനീസ് പടയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നത് സൈനികമായും മാനസികമായും ഒട്ടും തയ്യാറല്ലായിരുന്ന ഇന്ത്യൻ സേന പക്ഷെ ഒരിക്കലും പകച്ചു നിൽക്കാതെ പോരാട്ട വീര്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യം പുറത്തെടുത്തു അസാധാരണമായ ധൈര്യവും യുദ്ധവീര്യവും കൊണ്ടാണ് എണ്ണത്തിൽ പല മടങ്ങുണ്ടായിരുന്ന ചൈനീസ് പട്ടാളക്കാരെ നാം പ്രതിരോധിച്ചത് ഊർണാങ് വാലിയിലെ കല്ലുകൾ പോലും ആ നവംബർ യുദ്ധത്തിൻ്റെ കഥ നമുക്ക് പറഞ്ഞത് തവാങ് പിടിച്ചിടക്കി അവിടുത്തെ ബുദ്ധവിഹാരത്തിലെ പ്രസിദ്ധമായ ബുദ്ധവിഗ്രഹത്തിൻ്റെ കൈയും ചെയ്തിച്ച് ഷെലോപാസ് പിടിച്ചെടുത്ത് താഴെ സമതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ മുന്നേറിയ ചൈനീസ് സൈന്യം പക്ഷേ പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ ചേർത്ത് നിൽപ്പ് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചതേയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ട് നവംബർ പതിനേഴിനായിരുന്നു ആ ഒരു സംഭവം നടക്കുന്നത് നാലാം എഡ്വാൾ റൈഫിൾസിനായിരുന്നു ഉറങ്ങാൻ പോസ്റ്റിൻ്റെ ചുമതല ആദ്യത്തെ മൂന്നാക്രമണങ്ങളും വിജയകരമായി തടയാനായിയെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ബങ്കറിന്റെ നാൽപ്പത് മീറ്റർ മാത്രം അകലെ ചൈനക്കാർ സ്ഥാപിച്ച മീഡിയം മെഷീൻ ഗൺ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി കനത്ത വെടിവയ്പിനിടയിലൂടെ നിലത്തുകൂടി ഇഴഞ്ഞു ചെന്ന് നേരിട്ട് ആക്രമിച്ച ആ മെഷീൻ ഗൺ കൈപ്പിടിയിലാക്കി ജസ്വന്തും കൂട്ടുകാരനും വെടിയേറ്റിട്ടും അത് വലിച്ച് സ്വന്തം ട്രെഞ്ചിലെത്തിച്ചു പിന്നീട് നീണ്ടു നിന്ന ശക്തമായ വെടിവയ്പ് കണ്ട് ഒരു മുഴുവൻ ബറ്റാലിയനെയാണ് തങ്ങൾ നേരിടുന്നത് എന്ന് പോലും ചൈന തെറ്റിദ്ധരിച്ചു കാരണം അവർക്ക് മുന്നൂറ് ജീവനാണ് നഷ്ടമായത് നമുക്കാകട്ടെ വെറും രണ്ട് ജീവൻ മാത്രം അവസാനം ഒരാൾ മാത്രം ഉണ്ടായപ്പോൾ പോലും റിട്രീവ് അഥവാ പിന്മാറൂ എന്നുള്ള ഓർഡർ ജസ്വന്ത് അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല അവസാന ശ്വാസം വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ചൈന പട്ടാളത്തെ ചേർത്തു നിന്നു നൂറനാങ് പ്രതിരോധം ഇന്ത്യ ചൈന യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഗതി തന്നെ തിരിച്ചു വിട്ടു സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് നമുക്ക് കൂടുതൽ സമയം ലഭിച്ചു കഠിനമായ മലമ്പാതകൾ കയറി പതിമൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ് അടി മുകളിലുള്ള ഷേലോപാസ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് ജസ്വന്ത് ഗഡ് എന്നാണ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെ ജസ്വന്ത് സ്മാരകവും അവിടെ സ്ഥാപിതമായിട്ടുണ്ട് പതിനായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ കൊടും തണുപ്പിൽ ഹിമക്കാറ്റിൽ മഞ്ഞിനൊപ്പം അനേകം വീരകഥകളും ഇവിടെ പാറി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവയെല്ലാം ഈ മഞ്ഞുമല നാട്ടുകാരുടെ രക്ഷകനായ ആ ഒറ്റയാൾ പട്ടാളത്തെ കുറിച്ചാണ് ഒരു ലെജൻഡറാണ് ജസ്വന്ത് ബാബ കിഴക്കൻ ഹിമാലയ അതിരുകൾ ഇപ്പോഴും കാക്കുന്ന ആ അദൃശ്യനായ കാവൽക്കാരൻ്റെ വീര്യവും മുറുകെ പൊടിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും അതേ വീറും വാശിയോടുമുള്ള സൈന്യം നമുക്കുമുണ്ട് ചൈനീസ് പൊട്ടാളക്കാർക്ക് മുന്നിൽ ഇനി അടിയറവ് പറയാൻ നമ്മളില്ല ചൈനയെ ചുട്ടരിക്കാൻ തയ്യാറായ ആ സമയത്തിനായി കാത്തു നിൽക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ചുണക്കുട്ടികൾ ന്യൂസ് ഡെസ്